Все мы хотим, чтобы война с Россией побыстрее закончилась и скорее прекратились страдания украинского народа. Но оказывается, быстрое окончание войны не входит в планы наших западных союзников. Что же происходит? От представителей западных властей всех рангов мы постоянно слышим о неуклонной военной и финансовой поддержке Украины и их решимости довести войну до победного конца. Такая помощь действительно приходит, позволяя украинским войскам сдерживать напор агрессора, а в ряде случаев даже проводить успешные контрнаступательные действия. Военная помощь нам жизненно необходима, поскольку не имея сравнимого с Россией военного потенциала, Украина вообще не смогла бы противостоять агрессии. Но темпы поставки оружия и боеприпасов непозволительно низки. Хотя нас постоянно уверяют в ускорении военной помощи, реальная поставка современного эффективного оружия составляет отнюдь не сотни, а десятки и единицы. Допустим, что в странах Западной Европы недостаточно большого количества вооружений, и отчасти это так. Однако в США такого оружия более чем достаточно. Казалось бы, что мешает стране, обладающей самым высоким военным потенциалом в мире, быстро предоставить нам свою технику и силами украинских военных разрушить военную мощь России? Давайте разберемся. Прежде всего нужно вспомнить об американском прагматизме, который не могут поглебать ни многочисленные смерти среди наших военных и мирного населения, ни разрушение инфраструктуры городов и промышленных предприятий. Если с помощью американской техники Украина быстро одержит победу и вследствие огромных потерь Россия будет вынуждена заключить мир на украинских условиях, то международные санкции придется отменить, и это будет способствовать возобновлению экономического роста в России. Но сейчас перед Западом стоит другая задача – максимально ослабить огромную восточную державу, поэтому в отличие от Украины им спешить некуда. Пока упорная война будет продолжаться и России придется сосредотачивать все усилия на украинских фронтах, то ни о каком русском вмешательстве в Сирии, на Кавказе, в Прибалтике или на Балканах не может быть и речи. То есть на время войны с нами практически выходит из игры один из опасных политических игроков, воздействующий на распределение зон влияния и могущий начать новую войну. За это время Америка попытается усилить свои позиции там, где ослабло влияние России. Далее. Чем дольше будет продолжаться война с Украиной, тем быстрее у русских исчерпается огромный военный запас вооружений, накопленный еще во время существования Советского Союза. Тогда, в случае военного конфликта с Европой или Америкой, в их сторону полетит меньше ракет и экономика этих стран меньше пострадает. А то, что будет окончательно разрушена украинская экономика, наших западных союзников беспокоит значительно меньше. Украину они рассматривают как своеобразного заложника ситуации, мол, пусть пострадает одна страна, но сохранятся остальные страны. К тому же разрушенная Украина, увязшая в огромных военных долгах, после победы не сможет проводить самостоятельную политику и будет полностью зависеть от воли иностранных инвесторов. Ведь собственных средств на восстановление разрушенного в Украине нет. Не исключено, что платой за предоставление помощи также станет наша плодородная земля и другие природные ресурсы. Никому из наших западных партнеров не нужна сильная Украина. Ведь даже разрушенная, но обладающая значительной военной мощью страна потенциально опасна, поскольку, используя такую мощь, она может вмешаться в сложившийся мировой порядок, повлиять на экономическую конкуренцию в Европе. Правительство Украины осознает последствия предоставления так называемой бескорыстной помощи. Но сейчас у нашей страны нет другого выхода. Или мы будем оказывать сопротивление, исходя из размеров поставленного нам вооружения и боеприпасов, или должны смириться с тем, что уцелевшими предприятиями и домами завладеет захватчик, а большую часть населения вывезут в Сибирь или под угрозой смерти заставят воевать с другими соседями России. 30 лет назад Украина имела шанс предотвратить эту войну, но она его упустила. Ведь за 30 лет независимости преступно мало было сделано для укрепления обороноспособности наших вооруженных сил. Преступно мало. Вместо того, чтобы накапливать изготовленную в стране военную технику, мы продавали ее за рубеж. Представители всех властей без исключения прежде всего заботились об укреплении собственного финансового положения. На страну, способную дать решительный отпор врагу, никогда не нападают. Теперь мы пожинаем плоды алчности, беззаботности и недальновидности своего руководства. Сейчас также можно сделать вывод, что власть, состоящая из ставников крупного капитала, несет прямую угрозу безопасности Украины, поскольку для собственников крупного бизнеса приоритетом является не безопасность страны, а возможность накопить дополнительные материальные средства. Вы видели кого-нибудь из них на фронте? 
а накопив средства в Украине, свою предпринимательскую деятельность можно продолжать в более безопасных странах. Как говорится, капитал не имеет границ.